Всем здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. Несмотря на то, что уже середина календарной осени, все равно продолжим говорить про осенние ароматы. Ведь, как говорится, лучше поздно, чем никогда. И в этот раз мы поговорим об ароматах люкс, которыми я пользуюсь этой осенью. И точно так же их здесь 6 флакончиков. 6 ароматов, которые этой осенью со мной безумно меня радуют. Давайте начнем. Самый первый покажу. Очень многие любят этот аромат. Это классика. Вышел этот аромат в 2004 году, если я не ошибаюсь. Это уже мой второй флакон. Это Синема от Ивсен Лоран. Очень люблю этот аромат. Для меня это запах, знаете, див золотого периода Голливуда. Он очень роскошный, женственный, торжественный. Если бы я пошла на мероприятие Black Tie, то, скорее всего, воспользовалась бы этим ароматом, и он подошел бы в этот контекст очень и очень кстати. Очень а, пряная, очень красивая ваниль в базе, очень красивые цветы. Звучит сладко, торжественно, как а, брызги шампанского и потрясающий фруктовый десерт. Красивые э, цветочные ноты жасмин, очень красивая ваниль, одна из моих самых любимых ванилей в принципе в парфюмерии, настолько она роскошная. В общем, этот аромат как золотые брызги, я его просто обожаю и наслаждаюсь им этой осенью. Какой же он здоровский. К слову говоря, на мой взгляд, совершенно безошибочно распознаваемый. Настолько характерно его звучание. Классный. Не так часто его сейчас встретишь, именно поэтому особенно приятно им пользоваться. Обожаю этот аромат. Счастливы, что у меня вот такой большой флакон. Следующий аромат это более современное творение марки. Это аромат Libre. Я уже много раз про него говорила и он сейчас совпадает с какими-то, знаете, моими нынешними вибрациями. Я очень раньше любила громкие, яркие, восточные, очень такие мощные ароматы. Но сейчас понимаю больше, что... Хотя по-прежнему тоже их люблю и могу восхититься композицией. Но сейчас я считаю, что сбалансированные, эфемерные, но при этом не лишенные смысла, не лишенные сложности, такой, не лишенные основательности и индивидуальности ароматы я ценю больше, потому что мне кажется их гораздо труднее создать. Да и вообще, в принципе, мне кажется, вот этот вот бурелом, надлом, такая вот мощь, знаете, переть как танк вперед, проигрывает а, такому, знаете, умиротворенности, успокоенности, взвешенности, зену и так далее. Это уже какая-то, наверное, может быть, а, жизненная мудрость, которая тоже интерпретируется в предпочтении ароматов, я не знаю. Но вот этот аромат как раз для меня такой. Это аромат взвешенности, аромат уверенности, аромат умиротворенности, но при всем при этом не лишенный своей изюминки. Он очень интересен, на мой взгляд, Потрясающе хорошо сбалансированный. Я знаю, что сейчас очень модно среди парфюмерных блогеров ругать люкс. Он не такой, какой он был раньше. Ну да, действительно, времена меняются. Он, конечно, не такой, какой он был раньше. Люди тоже не такие, как они были раньше. И парфюмеры вынуждены, конечно же, брать в расчет поколение Z, которое сейчас начинает приобретать парфюмерию. Это как раз достойный представитель того. Но а, это действительно качественное люксовое творение. Мне очень нравится... Такое, знаете, он начинается для меня некими ягодными аккордами, но в общем и в целом они достаточно быстро улетучиваются и остается очень округлое, очень мягкое, очень а, такое а, утонченное. А, такое, знаете, вот как, как, как некоторое облако комфорта, как будто бы кашемировая какая-то накидка. Вот такое вот ощущение этот аромат дает. А, амбровое, такое вот очень ванильное что-то, такое вот... Очень и очень атмосферно, я бы сказала, аромат воссоздает для меня а, некую такую вот негу. Но при всем при этом, если его нанести гораздо более обильно, он становится чуть более интенсивным своими легкими такими специями, ванильными а, моментами, он становится ярче. И если переборщить, он даже может стать назойливым. Я как-то поймала себя на мысли, что я нанесла его чуть-чуть обильнее, чем обычно, и 
строго ощущала его целый, целый день, да, вот прям так вот мощно. То есть это очень стойкий, на мой взгляд, аромат. И я очень его люблю, и в принципе я уже, учитывая, что это новый флакон, я отпила достаточно приличное количество этого аромата. Я его сейчас очень и очень люблю, он резонирует со мной. Если вы еще не пробовали этот аромат, я советую обратить на него внимание. Это вот современные парфюмерные тенденции, отличный представитель. Следующий аромат, который я хочу показать, это вот такой вот от Джимми Чу. И этот аромат я приобрела. Очень правильно подобран цвет флакона, на мой взгляд. Ассоциация моя с этим ароматом – это бордовый бархат. Для меня это в первую очередь мощный, красивый бобы тонко. Это запах вообще, по-моему, зиждется на бобах тонко. И... Такой вот ягодно-цветочный э, аккорд, который напоминает э, такие вот бордовые бархатные розы и, может быть, какая-то кислинка легкая ягод. В общем и в целом, это очень аромат, который заякорен именно в базовых нотах. То есть это база. Вполне себе представляю, что на этот аромат можно что-то сверху нанизать, потому что вот это такая вот немножко приземленная, слегка гурманская, слегка землистая э, составляющая вот этих вот такого вот бобов тонко, вот это вот. Э, действительно очень такой вот базовый, приближенный к коже аромат, не очень громкий, но при этом все равно не лишенный такой вот субстанции. И должна сказать, что я не смотрела ноты этого аромата, но мне кажется, что это бобы тонко в первую очередь. Во всяком случае, я их интерпретирую таким образом. Попробуйте этот аромат. Я думаю, что он очень хорошо, кстати говоря, сядет на шубу. Мне он очень нравится. Следующие ароматы, вы видите, что его уже осталось минимальное количество. Это, к сожалению, снятый с производства аромат Беджли Мешка. Вот так. Это марка, которая производит вечерние платья. И я должна сказать, что э, я некоторое время берегла этот аромат, потому что он снят с производства. Сейчас у меня подход к снятостям немножечко другой. Я считаю, что если мне это доставляет удовольствие, я буду пользоваться. Э, время идет вперед. Конечно же, безусловно, что-то будет переставать производиться. И чахнуть над этим, как кощей над златом, я точно не буду. Будут новые, другие, замечательные, крутые ароматы в моей жизни. Нечего застревать в прошлом, как говорится. Это мое нынешнее мото с точки зрения ароматов. Так вот, это, наверное, один из самых лучших фрутчули, который мне встречался. Фрутчули, кто не знает, хотя, думаю, наверное, все знают, и прошу прощения, если я очевидно комментирую, но фрутчули — это фруктовый пачули, так вот сокращенно называется. Вот. Прекрасный представитель, очень мощный, богатый, яркий аромат. Я считаю, что вот Беджли Мешка это вечерняя парфю... одежда, и, соответственно, вот, это вот, вот этот аромат очень подходит, соответственно, и их... Что со мной происходит, не могу говорить. В общем-то, подходит под ДНК марки, это вечерний аромат. Хотя, в принципе, его можно использовать и днем, если очень так легко нанести. Красивый это, в принципе, еще, можно сказать, шипор, яркий. Он чем-то звучит ретро, вот какими-то своими базовыми нотами. Почули, скорее всего, может быть, отсылает нас туда, в прошлое. Но, в общем, и в целом, вот эти вот фруктовые сочетания с почули, которые здесь, на мой взгляд, одно из самых лучших. И ягодность, которая здесь присутствует, некоторая арбузность, некоторая клюквенность, быть может, Одна из самых лучших, которые мне когда-либо встречались. Вот вы видите, сколько я выпила этого аромата. Очень он мне нравится. Я его выбрала сейчас во многом, потому что я хочу его закончить. Он мне нравится, но он не очень резонирует сейчас с тем, какие ароматы я выбираю. Хотя я, безусловно, считаю по-прежнему, что это прекрасное творение. Просто его осталось не так много, и я решила попробовать его добить. И, собственно говоря, освободить место на своих парфюмерных полочках. Но если вам удастся его найти и попробовать, я очень рекомендую. И если вы искали богатый, насыщенный фруктовый такой почульный э, аромат, который имеет некоторую ретро-направленность, это хороший вариант. 
И здесь у меня еще две ручки. Они выбраны, во-первых, потому что это ароматы, которые я люблю, во-вторых, я хочу попытаться закончить их. Flower Bomb от Виктор Рольф это для меня классика. Этот аромат всегда есть в моей коллекции. Я уже использовала полноразмерный флакон. Имею вот сейчас такую ручку, которую тоже прилично подпила. Обожаю пользоваться этим ароматом в зимнее время. И думаю, что он перекочует у меня в зимние ароматы тоже. Прекрасное сочетание цветов, гурманики, маршмеллоу, зеленого чая. На мне этот аромат звучит роскошно. Он не залипает такой вот, знаете, противной сладостью, как бывает с некоторыми ароматами. Очень выверенный, очень благородный. Неспроста этот аромат уже современная классика. Если вы его вдруг никогда не пробовали, я очень советую вам обратить на этот аромат внимание, попробовать. Опять же, классика звучит потрясающий. Вот чем больше я им пользуюсь, тем больше мне хочется этот аромат. Обожаю его. И следующий аромат. Я, у меня есть отдельное видео про этот аромат. Это очень такой дуалистичный для меня аромат. У нас с ним от ненависти до такой отстраненной дружбы на расстоянии вытянутой руки. Я считаю этот аромат Элиен от Муглер. Таким, знаете, он очень холодный, отстраненный, иноземный, инопланетный отчужденный, такой вот металлический, и ощущение, вот знаете, которое, вот если описать одним словом этот аромат, он сучий. Так вот, я сейчас очень даже резонирую с этим эпитетом, поэтому этот аромат сейчас мне близок по состоянию, и я с превеликим удовольствием пользуюсь этим ароматом. Не думаю, что я буду приобретать полноразмерный флакон. У меня есть несколько миниатюр, в том числе вот эта ручка, и я думаю, этого вполне достаточно в моей коллекции, когда на меня накатывают желание чего-то такого отстраненного, отчужденного. Для меня это очень холодный металлический жасмин. Именно так я могу описать этот аромат. В последнее время мне нравится им пользоваться. Собственно говоря, это все ароматы люкс, которые попали в мою подборку на осень. Если вам нравится какой-то из этих ароматов, или вы хотите покритиковать какой-то из этих ароматов, напишите мне, пожалуйста, внизу. Мне всегда любопытно почитать ваши комментарии. Чем из люкса пользуетесь вы в это прохладное время года тоже напишите чем вы собираетесь пользоваться тоже напишите может быть вы что-то купили себе из люкса тоже напишите давайте пообсуждаем эту тему мне всегда любопытны ваши э, мысли по поводу ароматов конечно же люблю о них разговаривать прошу прощения что у меня не было возможности э, комментировать достаточно долгое время но вы знаете что я все читаю и мне очень важны ваши мысли следующее видео будет об ароматах на осеннее время для мужчин и безусловно ждите будет очень интересно я надеюсь большое спасибо за просмотр если поставили если вам понравилось это видео пожалуйста поставьте лайк если вы еще не подписаны на мой канал я надеюсь вы это сделаете подпишитесь останетесь со мной продолжите смотреть мои ролики не забудьте заглянуть на мой инстаграм тоже ну что же увидимся в следующем видео пока